さあ、始まりました。古民家 DIY の時間です。前回の動画で床のクリア塗装をやりましたので、今回はウォークインクローゼットをやっていきます。今回はこちら。あの辺にね、ウォーキングクローゼットをやっていきたいと思います。今回はね、この辺の端材とか、こういう根だとかも余ってたりするやつがあるので、この辺をうまく使いながら棚とか作っていければなと思います。でこのラインから向こう側をクローゼットにしたいので、まずはこの窓を塞いでいきます。まあ、この部屋自体窓が1、2、3、三個、もうすでに3個あるので、まあ、1個ぐらいなくなっても大丈夫かなと思います。悲しいことになりましたシーラーを塗らなかったばっかり思いっきり開けられてますねこんな感じですねそれではこちらのアク止めシーラーを塗って今ね余ってる漆喰とか軽装土これらを使ってこの動画に関しては仕上げていってますシーラー塗り終わったので漆喰を塗っていきます
off.
ここに珪藻土を塗っていきたいんですけど前回のね同じようにならないようにこのアク止めシーラーをしっかり塗っていきますウォークインクローゼットの中を見ていきます。中はこんな感じです。まだね、電気屋さんが今工事してくれてるんですけど、ここにね、電気がつく予定です。もうこう、中にね、すっぽり入って歩けるぐらい。まあ、この辺に棚をつけて、まあ、この横と、こっちの横とは可変棚。で、まあ、ここに。を吊るすとかなり広い人ががっつり入れるスペースを取りました、まあ、これだけ広いとね収納事情もガラッと変わると思います最後までご視聴ありがとうございますいややっと終わりましたねウォーキングクローゼットかなり手こずって、まあ、かなりミスもねいっぱいしたんですけど、まあ、今回石膏ボードをね極力使わないっていうところで合板の上から珪藻土を塗ったんですけどシーラーを塗り忘れてなんとなくこう石膏ボードの感覚で、まあ、サラだったら塗らなくていいかみたいなでやっぱ合板塗らないともうえらいことになりますねアクがすっごい出て白の珪藻土なのに茶色みたいな感じになっちゃいましたねでその上からシーラーラ塗っってもややぱぱ効かないですねやっぱり木表面にシーラーを塗ってないので合板にダイレクトのにシーラーを塗るこれがもう鉄則ですねいい勉強になりました次は次ちょっとねまだやること決まってないんですけどまだまだね続いていきますのでぜひぜひご視聴してみてくださいそれでは